அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கான தை மாத ராசி பலன்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் தை மாதம் சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார் வடக்கு திசை நோக்கி தனது பயணத்தை இந்த மாதத்திலிருந்து தான் சூரியன் தொடங்குகிறார் ஜோதிடவியலில் தை மாதம் பத்தாவது மாதமாக கூறப்படுகிறது சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிப்பது தை மாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதனை மகர மாதம் என்றும் அழைப்பார்கள் மகரத்திற்குள் சூரியன் நுழைவதே மகர மாதம் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பார்கள் உத்திராடம் சிறந்த நட்சத்திரம் உத்திராடத்தில் பிள்ளையும் ஊர் எல்லையில் கொள்ளையும் என்பது பழமொழி அதாவது உத்திராடத்தில் பிள்ளை பிறந்தால் உடனடியாக அவர்களுக்கு அருகிலேயே நிலம் வீடு அல்லது விலை நிலம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும் எனவே உத்திராடத்தின் ராசியான மகரத்தில் சூரியன் நுழைவது வெகு சிறப்பான ஒன்றாகும் தை மாதம் பல்வேறு விரத நாட்கள் வருகின்றன தை வெள்ளி தை அமாவாசை தை பூசம் ரத சப்தமி பீஷ்ம அஷ்டமி என பல்வேறு சிறப்பு வாய்ந்த நாட்கள் தை மாதத்தில் வருகின்றன உத்தராயண புண்ணிய காலம் தை முதல் தேதி முதல் தொடங்குகிறது தை மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆகிய ஆறு மாதங்களும் உத்தராயண புண்ணிய காலம் என்றும் தேவர்களின் பகல் காலம் ஆகும் இந்த மாதங்களில் நிறைய சுப காரியங்களை செய்யலாம் ரத சப்தமி என்பது தை மாதத்தின் வளர்பிறையில் வரும் சப்தமி திதி இந்த நாளில்தான் சூரியன் தனது வடக்கு நோக்கிய பயணத்தை தொடங்குகிறார் இந்நாளில் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி தீபமேற்றி சூரிய வழிபாடு செய்ய வேண்டும் அன்றைய தினத்தில் தங்களால் இயன்ற தானங்களை செய்யலாம் இந்த நாளில் விரதமிருந்து சூரியனை வழிபட ஆரோக்கியம் அதிகமாகும் செல்வம் செல்வாக்கு அதிகமாகும் பகைவர்களை வெல்லும் சக்தி கிடைக்கும் கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தை வைத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் பலன்கள் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம் தை மாத தொடக்கத்தில் கிரகங்கள் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் சூரியன் புதன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கின்றனர் மிதுன ராசியில் ராகு தனுசு ராசியில் சனி கேது குரு விருச்சகத்தில் ஆட்சி பெற்ற செவ்வாய் கும்பத்தில் சுக்கிரன் என கிரகங்களின் சஞ்சாரம் அமைந்துள்ளது தை மாதம் கிரகங்களின் பயிற்சியை பார்த்தால் தை பத்தாம் தேதி சனி பகவான் மகரம் ராசிக்கு இடம் மாறுகிறார் பதினாறாம் தேதி கும்பத்திற்கு இடம் மாறுகிறார் தை பத்தொன்பதாம் தேதி மீனம் ராசிக்கு சுக்கிரன் இடம் மாறுகிறார் தை இருபத்தி நான்காம் தேதி செவ்வாய் தனுசு ராசிக்கு இடம் மாறி அங்கு சஞ்சரிக்கும் குரு கேதுவுடன் கூட்டணி சேர்கிறார் தை மாதத்தில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இடப்பெயர்ச்சி ஆகியவற்றை பொறுத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் வருமானம் எப்படி இருக்கும் வேலைவாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் திருமணம் கைகூடி வருமா சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுமா என்று பார்க்கலாம் நல்ல எண்ணங்களை மனதில் வளர்த்து பார் புகழ பணி செய்திடும் ரிஷப ராசி நேர்கள் நீங்கள் இந்த மாதம் ஒளி நிறைந்த சிந்தனையும் தேஜஸ் நிறைந்த உடல் அமைப்பும் உண்டாகும் புகழை பெறுவதற்கு எந்த செலவையும் செய்ய உங்கள் மனம் துணிந்துவிடும் அரசியல்வாதிகள் அரசு சார்ந்த விஷயங்களில் கையெழுத்து இடும் பொழுது கவனம் தேவை பெண்கள் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் பெண்கள் ஏற்படும் சந்தேகங்களுக்கு சரியான விளக்கம் கிடைக்காமல் தத்தளிப்பார்கள் கார்த்திகை இரண்டு மூன்று நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் சூழ்நிலை காரணமாக மன சங்கடம் ஏற்படும் மற்றவர்களுக்காக நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டிய இடத்தில் இருப்பீர்கள் அதனால் மன உளைச்சல் அதிகமாகும் வருமானத்திற்கு குறைவிருக்காது இந்த மாதம் வியாபாரிகளுக்கு விற்பனை அதிகரிக்கும் மேலிடத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் கிடைக்கும் வெளியூர் பயணம் ஒன்றே மேற்கொள்ள நேரலாம் தக்க சமயத்தில் ஒருவருக்கு உதவி புரிவீர்கள் மிருக சீரிஷம் ஒன்று இரண்டு பாதங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் சிலரிடம் கண்டிப்பாக நடந்து கொள்வீர்கள் உங்களுக்கு பிடித்தமான ஆலயத்திற்கு சென்று வருவீர்கள் 
விலை உயர்ந்த பொருள் ஒன்றை பரிசாக பெறுவீர்கள் நண்பர்கள் ஒத்துழைப்பு நல்குவார்கள் சூரியன் ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கிறார் தொழில் உத்தியோகம் காரணமாக வெளிநாடு செல்லும் நிலை வரலாம் அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு நீண்ட தூரத்திற்கு இடமாற்றம் உண்டாகும் செவ்வாய் உங்க ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தில் இருக்கிறார் எல்லா முயற்சிகளும் வெற்றியடையும் ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு ரியல் எஸ்டேட் தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும் புதன் எட்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார் தாய் மாமனுடன் மனஸ்தாபம் ஏற்படும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு பிறகு உயர்கல்வியில் மேன்மை உண்டாகும் குரு உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கிறார் பணவரவு அதிகரிக்கும் வாங்கிய கடன்கள் எல்லாம் நிவர்த்தியாகும் உங்கள் ராசிநாதன் சுக்கிரன் பத்தாம் இடத்தில் இருக்கிறார் சொந்த தொழில் சிறப்படையும் பதினான்காம் தேதிக்கு பிறகு மூத்த சகோதரிகளால் நன்மை உண்டாகும் சனி உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் இருக்கிறார் நண்பர்களால் நன்மை உண்டாகும் பதிமூன்றாம் தேதியிலிருந்து அஷ்டம சனி ஆரம்பிக்கிறது கஷ்டமும் ஆரம்பிக்கிறது மனதில் குழப்பம் அதிகரிக்கும் ராகு நான்காம் இடத்தில் இருக்கிறார் வீடு வாகன யோகம் உண்டாகும் கேது உங்கள் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தில் இருக்கிறார் எல்லா முயற்சிகளும் வெற்றியடையும் இந்த மாதம் உங்களுக்கு தேவைக்கு அதிகமாகவே பணவரவு இருக்கும் ஆனால் மாத தொடக்கத்தில் உங்களது குடும்பத்தில் சில பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதால் மன நிம்மதி இழக்க நேரிடும் உறவினர்களிடம் பிரச்சனை ஏற்படும் போது வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட வேண்டாம் ஏழரை சனி முடிய போகும் மாதம் என்பதால் சில இன்னல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் மாத இறுதியில் உங்களுக்கு இருக்கும் பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்ந்துவிடும் மாணவர்களுக்கு கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் அலுவலகத்தில் வேலை செய்பவர்களாக இருந்தாலும் சொந்த தொழில் செய்பவர்களாக இருந்தாலும் உங்களின் நண்பர்களின் மூலம் நல்ல ஆதாயத்தை பெறுவீர்கள் மாத தொடக்கத்தில் உங்க ராசிநாதன் சுக்கிரன் பாக்கியஸ்தானத்தில் வலுவாக இருக்கிறார் சுக்கிரனுக்கு பிடித்த ராசி மகரம் மீனம் என கூறலாம் இதனால் யோகமான ஸ்தானமாக இருக்கிறது செவ்வாயின் பார்வை இருப்பதால் தைரியம் நம்பிக்கை பிறக்கும் குடும்பஸ்தானத்தை அதிக கிரகங்கள் பார்ப்பதால் பல சுப காரியங்களும் நன்மையும் ஏற்படும் உற்றார் உறவினர்களால் ஏற்பட்டு வந்த பிரச்சனைகள் தீரும் தொழிலில் ஆட்சி அதிகாரம் கூடிய பணி தேடி வரும் புதன் ராசிநாதனுடன் இணையும் போது மனக்கவலைகள் தீரும் கிருத்திகை நட்சத்திரத்தினருக்கு மாதத்தின் முதல் பாதி சிரமமாக இருந்தாலும் அடுத்த பாதி நல்ல மாதமாக அமையும் ரோகிணி நட்சத்திரனருக்கு வண்டி வாகன யோகம் உண்டு மிருக சீரிஷம் நட்சத்திரனருக்கு உடல் பிரச்சனைகள் தீரும் தை மாதம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு தை பிறந்தா வழி பிறக்கும் உங்க ராசிக்கு ஒன்பதாம் வீடு மகரம் இது மகர மாதம் சூரியன் ஒன்பதாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார் அஷ்டமத்து சனியும் முடிந்து ஒன்பதாம் வீட்டிற்கு நகர்ந்து சூரியனுடன் சஞ்சரிக்கிறார் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாயின் நட்சத்திரங்களான கார்த்திகை ரோகிணி மிருகசீரிடம் ஆகிய நட்சத்திரங்கள் இந்த ராசியில் இருக்கின்றன ரிஷபத்தில் சந்திரன் உச்சமடைபவர் எனவே இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் மனோதிடம் மிக்கவர்கள் அஷ்டமஸ்தானத்தில் குரு கேது சனி என கிரகங்கள் சஞ்சரிக்கின்றன சில நாட்களில் இந்த நிலை மாறும் குரு கேது தவிர சனி இடம் மாறுவார் மாத பிற்பகுதியில் ஒன்பதாம் இடம் வலுவடைகிறது மகரம் உங்களுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய ராசி உங்களின் கஷ்டங்கள் விடுபடுகிறது மாணவர்களுக்கு பிரச்சனைகள் தீரும் காரணம் ஒன்பதாம் வீட்டில் சூரியன் புதனோடு பாக்கியஸ்தானத்தில் புத ஆதிபத்திய யோகம் பெற்றிருக்கிறார் கணவன் மனைவி இடையே ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் தீரும் வெளிநாடு வேலைக்கு முயற்சி பண்ணுங்க திருமணம் நடைபெறும் புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும் அரசு வேலைக்கு முயற்சி செய்வீர்கள் நல்லதே நடக்கும் புதிய தொழில் எதையும் இப்போது ஆரம்பிக்க வேண்டாம் சனி மாறட்டும் நல்லதே நடக்கும் ரிஷபராசினியர்களுக்கான தை மாத பரிகாரங்கள் மகாலட்சுமி வழிபாடு செய்து வர அதிர்ஷ்டங்கள் தேடி வரும் உங்கள் வீட்டின் அருகில் இருக்கும் சிவன் கோவிலுக்கு சென்று தீபமேற்றி வழிபடுவது நல்ல பலனை கொடுக்கும் பெருமாள் கோயிலில் சுவாமிக்கு துளசி மாலையும் அம்பாளுக்கு வெண்மையான மலர்களால் ஆன மாலையும் சார்த்தி வழிபட துன்பங்கள் விலகி இன்பம் பெறுவீர்கள் 
ரிஷபராசி நேர்களுக்கான தை மாத அதிர்ஷ்ட கிழமைகள் புதன் மற்றும் வெள்ளி சந்திராஷ்டம தினங்கள் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று ஆகும் அதிர்ஷ்ட தினங்கள் பதினைந்து பதினாறு என்ன நேர்களை உங்கள் ராசிக்கான தை மாத ராசி பலனை இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி